parece otra. Está muy bonita. No me extraña. Con el lío que ha sido... Pues sabes que te digo que yo creo que has acertado con el color, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Bueno, mándame fotos. No te mando nada. Ya lo verás tú con tus propios ojos mañana cuando vengas. A ti sí que tengo ganas de verte. Y yo también, cariño. Ay, te tengo que dejar. Llaman a la puerta. Eh, seguramente será Satur que se ha dejado aquí una escalera. Vale, eh, muchos besos de Olga. Dale muchos besos tú también a Olga. Venga, hasta luego. ¡Ay, Satur, Satur! Buenos días, Miralles. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Huele a pintura. Muy sagaz. ¿Ha ocurrido algo? Necesito hablar contigo de un tema muy importante. ¿Puedo pasar? Claro, por supuesto, pasa. Muy importante tiene que ser para que no puedas esperar hasta que yo llegue a comisaría. Es grave, desde luego. Y me esperan en jefatura a primera hora. Pero si quieres que hablemos en comisaría... Déjate de historias. ¿Qué ha ocurrido? Esto. ¿Has estado registrando en mi despacho? Muy feo, sí. Pero no tanto como desobedecer órdenes descaradamente. Te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Qué haces investigando por tu cuenta y riesgo la desaparición de Vladoka? Te tengo por una persona muy inteligente. ¿Qué te dice tu intuición? Esto es muy grave, Miralles. Has estado usando contactos de la Europol, la policía francesa, la Guardia Civil, para una investigación extraoficial. Ya veo que te lo has estudiado a fondo. ¿Y ahora me lo devuelves, por favor? ¿Sabes qué pasará con tu carrera si esto trasciende? Has estado requiriendo información confidencial, totalmente por encima de tus competencias. Como se enteren los de arriba... Estoy acabada, lo sé. Y sin embargo... Necesito seguir buscando a Blado Khan. Necesito que se haga justicia por Alicia. El deber está por encima de los sentimientos. Pero eso tú lo sabes perfectamente. Llevo en lucha conmigo misma desde que asesinaron a Alicia. Yo nunca había hecho una cosa así. Pero esto... Es muy superior a mi sentido del deber. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados sabiendo que Vlado Khan está libre por ahí. No puedo. ¿Qué hay de Bremont? ¿También está en tanto de esta investigación? No, por supuesto que no. Él no lo consentiría. ¿Acostumbras a decidir por tu cuenta qué información compartes con tus superiores y cuál te guardas para ti? No acostumbro a nada. Ya te he dicho que, que yo es la primera vez que hago una cosa así. Y no quisiera que si se enteran los de arriba les salpicara a él porque en todo momento ha tenido un comportamiento impecable. Él siempre ha cumplido órdenes de jefatura. Ojalá tú hubieras hecho lo mismo. Y yo no estaría en esta tesitura. Bueno. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vas a dejar la investigación? No. Voy a seguir buscando a Vladokan hasta que lo encuentre, aunque sea lo último que haga en mi carrera. Es jefatura. Tengo que coger. ¿Sí? Ningún problema. Dile al comisario principal que en media hora estoy ahí. Sí, sí. Tenemos mucho de qué hablar. El señor negándolo todo. Que no, que su perro no había hecho eso en la terraza. Que para nada. ¿Pero ¿tú, tú lo viste? No, es que tuvo que haber sido él porque era el único perro que estaba por ahí. Pero María salió tan tranquila y le dijo, no se preocupe, señor. Ahora mismo llevamos la prueba del delito a la comisaría para que analicen el ADN. ¿Se lo creyó? Es que en ese momento cogió una bolsita y se llevó la prueba del delito a un contenedor que estaba ahí cerca. No sabes qué risas con María. Oye, es ruda, ¿eh? La marea. Qué bueno tener una jefa así. Bueno, ah. el tuyo no está mal, ¿no? ¿Sabes si ya te preparó el contrato? No sé. Tampoco me va a llamar en mi día libre para eso, Dani. Bueno, pero para que arregles cualquier avería, bien que te llama fuera del horario de trabajo. Dani, no sé si Joaquín va a cumplir su promesa. ¿Por qué no? ¿Qué ha cambiado? Nada, nada ha cambiado. Sigo siendo el mismo pandillero que atropelló un policía para todos. 
Estás así por Iván, ¿verdad? Mira, si él no quiso aceptar tus disculpas y no quiere darse cuenta que has cambiado peor para él, tú hiciste lo que tenías que hacer. Y ya, a seguir con tu vida, Ángel. Ya está. Sí, sí, si me dejas, sí. Pues ya se acostumbrará a verte por el bar. Sí, el que no se va a acostumbrar es mi jefe, a verlo por el hotel. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Ayer se pasó Iván por el hotel a hablar con mi jefe a ver si me despedía. No, no es cierto. Oye, ¿pero qué le pasa a este tipo? Dani, Dani, era lógico que iba a terminar haciendo algo No, así. pero mira, como se asome hoy por el bar, le te lo juro. pones lo que te diga y te tragas el coraje. No, ¿Eh? no, de eso nada, Ángel. Yo sé pedir perdón cuando toca, pero tampoco me dejo pisotear. Y tú tampoco debes. Dani, es un contrato. Ya está, ya está. Y ahorita voy a ir con Joaquín. Seguramente me va a despedir y ya está. Y bueno, pero, pero no hablaste con él. ¿No le explicaste que tú ya no tienes nada que ver con los discípulos? Sí, le expliqué todo. ¿Y te creyó? No sé, no sé. Ya no depende ni de ti de mí. Lo que sí depende de ti y de mí es que tú conserves tu trabajo en la parra. Entonces, prométeme que no vas a hacer ninguna tontería. Eh, niña. Promételo. Sí, le hice. Ella menos. No sé, no tan afilada. Vale, pero dijo que tenía la cara así, ¿verdad? Con esta forma. Sí. Con los labios voluptuosos. Latina. Mediana estatura. Voluptuosa. Mucho. ¿Algún detalle más? Sí, tenía un pequeño lunar encima del labio, mm. creo. Eso puede que sea pintado, pero lo tendremos en cuenta. Así es como la recuerdo. ¿Así? ¿Y yo me puedo ir ya? No, Rogelio. Necesitamos un último esfuerzo, ¿de acuerdo? Cualquier detalle que pueda tener es que cualquier situación que pueda añadir a el encuentro... Pero si ya les he contado todo, hombre. Esto es una pesadilla. Necesitamos encontrar a esa chica cuanto antes para que acabe el chantaje. Así que vamos a repasar la declaración una vez más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese tío tiene que ser un coco. Un aparatito, si no lo fabrica cualquiera. Eh, vamos, se suponía que los coches de alta gama son los más difíciles de robar, ¿eh? Ahora cualquiera tontado con ese aparatito se levanta uno en un minuto. Hombre, que el petas, menudo gafe, ¿no? Que no se ha podido dar ni, ni una vueltecita con el todoterreno. Sí, no, no es muy espabilado, será, será un gafe, pero tiene buen gusto, ¿eh? Sí. El carro se ha levantado. Sí, dígame. Sí, soy yo. ¿Qué, ¿Quién lo pregunta? Pues, pues mira, lo, lo mismo que le he dicho a una compañera tuya esta mañana. No, no, no tengo nada que decir. Como les dije, era la primera vez que usaba esa web. La primera vez. Uh -huh. Rogelio, aquí no estamos para juzgarle. Bueno, había entrado un par de veces antes para curiosear. Bueno. Pero Lilian sí que fue la primera con la que me atreví a dar el paso. En mala hora. Cruzamos unos pocos mensajes y ella me propuso ir a un hotel. ¿Y quién eligió el lugar? Ella me sugirió un par y, y yo elegí el hotel Nova Sur. Pensé que sería el más discreto porque es el que estaba más alejado de mi casa. En fin, que yo mismo hice la reserva. ¿Y cree que Lilian estuvo por allí antes? Es posible porque fue directamente a la habitación. Sin pedir indicaciones, se movía con mucha soltura, vamos, en general. Sí, estoy seguro de que era una experta. Seguramente no fuese la primera vez que grabó un vídeo de ese estilo. Pues para mí sí que fue la primera vez. No sé, estaba muy nervioso, no, no me daba cuenta de nada. Ni siquiera recuerdo haberla visto sacar el móvil de su bolso. No, claro que lo pudo hacer mientras yo estaba aseándome. Bueno, no se preocupe. ¿Cuándo empezó la extorsión? Esa misma noche, estando en la cama junto a mi mujer. Pensé que, 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 que el suelo se me hundía bajo los pies. Quería morirme. Una vez que pagué, me calmé. Y quise creerme que el asunto quedaba zanjado, pero no. Los extorsionadores no suelen soltar a la víctima hasta que no la estrangulan del todo. Por eso es muy importante no realizar el primer pago. Ya, pero es que me daba tanta vergüenza denunciar lo que había pasado que... Pues, ya. fíjese dónde está ahora. Y encima con cargos de estafa. A lo mejor hubiese sido mejor venir la primera vez y pasar vergüenza en ese momento, ¿no? Y tanto. 
Estos dos meses han sido un infierno. Todo el día sufriendo por si le hacían llegar el vídeo a mi mujer y total para nada, se ha enterado igual. Mi pobre Marisa, con lo buena que es. ¿Cómo se lo ha tomado? Me ha perdonado. ¿Mm? Lo de siempre. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Pues seguramente él también la hubiese perdonado, porque se quieren. Si es que es una santa. Me va a costar que las cosas vuelvan a ser como antes, pero... Pero lo importante es que lo van a intentar. ¿Mm? Menos mal que está a mi lado, sobre todo ahora que mi reputación está por los suelos. Ya he empezado a perder clientes. Lo de la derrama de Narciso 7 ha corrido como la pólvora. Pero no les puede culpar. Usted les robó a ellos. Sí. He tirado a la basura mi carrera por una estupidez, mi medio de vida. No, tranquilo, Rogelio. Esperemos que el juez sea bueno con usted. Además que, no sé, aunque el dinero lo va a tener que devolver... 100% seguro, lo de la reputación es cuestión de tiempo. Bueno, pues esto es todo, Rogelio. Cuando sepamos algo más le llamaremos. Gracias, de verdad. Adiós. Adiós. Y mucha suerte. No entiendo por qué eres tan benévolo con él. Engañó a su mujer con una prostituta. Ya, pero está muy arrepentido, es que no le ves. Yo creo en las segundas oportunidades. Pues bajo mi experiencia, sé que si la primera vez no ha ido bien, la segunda va a ir peor. Bueno, venga, creo que deberíamos ir al hotel. Sí. Alguien seguro que habrá visto a Lilian. ¿Quién era? Pues una periodista que quería información sobre el asesino de policías. ¿Y por qué no llaman a los de Distrito 2? La última víctima ni siquiera la llevamos nosotros. No, lo han hecho, pero bueno, como empecé yo el caso... Pues... Bueno, suerte que tu teléfono no está rolando por ahí todavía. No. ¿Qué? Estoy echando la cafetera, os estaba buscando. Cuéntanos. Estoy dentro. Vamos, que he hackeado el mail del ingeniero. ¿Y qué tenemos? José Antonio Prada. Lo he comprobado, es un ciudadano real. Vive en el barrio y es precavido. La cuenta está vacía. Ni mensajes de entrada, ni de salida, ni en los borradores, nada de nada. Bueno, pues una de dos, o los borra sistemáticamente, o se ha enterado que tenemos a Urbina detenido y ha hecho limpieza, ¿no? Eh, en ese caso habría borrado la cuenta directamente. Que no creo que ese hombre sea tan tonto de haber abierto la, la cuenta con su propio nombre. En el post tenéis una dirección, no voy a hacerlo yo todo el curro. Oh, muy bien, chaval. Oficial Guevara, ¿le parecen normales esas formas a un superior? Lo no, no siento. <ríe> Me encanta cuando ponéis esa carita. <ríe> Pero la próxima vez las formas te las guardas para los novatos. Hasta luego. Eh, vamos a ver si este tío es el ingeniero. <risa> Buenos días. Buenos días. ¿Qué les puedo ayudar? Hola, soy el inspector Ocoye. Ella es la gente Figueras. De momento no se encuentra el director. No Ajá. sé si quieran esperar. Sí, podemos esperar, pero lo mismo usted nos puede ayudar. Estamos buscando a una mujer. ¿La conoce? No, 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 lo siento. ¿Seguro? Creemos que es una clienta habitual. Sí, sí, puede ser. Yo lo que pasa es que llevo trabajando aquí una semana, o sea que todavía no conozco a nadie. Ya. ¿Y el nombre de Lilian le dice algo? No. Si van a querer ver registros y eso, mejor esperamos al director, ¿no? Es que yo no tengo la autorización para hacerlo. Sí, de momento no hace falta. Pero quizás nos pueda ayudar facilitándonos el teléfono donde le podamos contactar. Sí. Mire, ahí está, jefe. Eh, hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, buenos días, agentes. Eh, ¿Ha pasado algo? Estamos buscando una mujer. Ah, vale, yo sí puedo ayudarles, encantado. Eh, Ángel, perdón. Haz el favor de pasarte por la 320 que el picaporte está roto. ¿Eh? Ya, ya estoy con ustedes. ¿Cómo sí. se llama esta mujer? Su nombre de pila es Lilian, pero probablemente en su documentación ponga otro nombre. Ya, pues entonces me temo que no voy a poder serles de mucha ayuda, claro. A lo mejor sí. Es ella. ¿Te resulta familiar? Colombiana, alrededor de los 30. No, no me suena haberla visto por aquí. ¿Qué, qué ha hecho? Mírala bien. <coughs> Estamos 100% seguros de que ha pasado aquí al menos una noche. Puede ser que alguno de mis compañeros la atendiese aquí en recepción, pero ¿en qué fecha fue esto? Hace justo dos meses ahora. 
Claro, pasa mucha gente por aquí en dos meses y yo no recuerdo todas las caras. Si me permiten mirar el registro de entrada, a lo mejor hay suerte. Sí, por supuesto. Como me temía, por este nombre Lilian no, no nos aparece nadie. ¿Te importaría buscar el nombre de Rogelio Viescas? Sí. Él sí, él sí aparece registrado. Si quieren una copia del DNI, ¿eh? porque lógicamente nos quedamos con un escaneo de toda la documentación de los clientes. ¿Pudo haber subido con él? Eh, en el momento del registro, imposible porque le hubiésemos pedido el carnet. Ya, ¿y después pudo haber entrado sin ser vista? Pero no le digo que no. Eh, lógicamente en el turno de noche siempre hay menos personal. Pero nadie ha dicho nada de que viniesen de noche. No, perdón, yo a lo mejor lo he malinterpretado. Quiero decir, si hubiese venido de día, yo lo hubiese visto. Y, como he repetido, a mí no me suena de nada esta señorita. Ya, pero entonces sí que pudo entrar sin ser vista. A ver, gente, lo que no podemos controlar es la intimidad de nuestros clientes, claro. Ya, mire, está bien. Quédese con el retrato, se lo enseña a sus empleados, sobre todo a los de turno de noche. Si la han visto o vuelve a aparecer por aquí, ya deme. Claro, cuenten con ellos, sí. Muchas gracias. A ustedes. Buen día. Adiós. Hola, buenos días, Emilio. ¿Todo bien? Eh, sí, sí. Bueno, estoy concentrada con, con el caso de la extorsión. Precisamente venía a preguntarte por eso. ¿Algún avance? Sí, algo tenemos. Carlos y, y Paula me acaban de reportar. Eh, pero, ¿y Salgado? ¿Qué pasa con él? No, nada, que quería informaros a los dos al mismo tiempo. ¿Sabes si ha terminado la reunión que tenía en jefatura? No, y no tengo ni idea de cuánto durará. Vale. ¿Y, ¿Y sobre qué era la reunión? Sobre nuestro caso estrella, el asesino de policías, ¿cómo no? Ya, ya. Pensaba que igual podría ser sobre Vlado Cano. Claudia, en cuanto a jefatura me des la más mínima noticia, tú serás la primera en ser informada, de verdad. Verás, Emilio. Yo... Ya estoy aquí. ¿Me he perdido algo? No, llegaba justo a tiempo. Estábamos a punto de entrar a revisar el caso de los chantajes sexuales. Muy bien. ¿Qué tenemos? Eh, bueno, como sabéis, el, el testaferro nos ha llevado a una vía muerta. Es un hombre de paja, claramente. Vive en unas condiciones deplorables, mientras que el, el tipo, el cerebro verdadero de todo este tinglado se ha levantado ya una pasta, más de 100.000 euros. Ahí tenemos a las víctimas. ¿Y cómo vamos a llegar hasta él? Bueno, tal vez eh, si encontramos a la prostituta que se grabó con el denunciante. Sí, 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 en eso estamos. Eh, me han entregado ahora el retrato robot, como veis es, es una chica de treinta y tantos. Bueno, eh, por el acento creemos que puede ser colombiana. Vamos a enseñarle el retrato robot a, eh, en, en el hotel donde tuvo el encuentro con Rogelio y, bueno, y, y por el resto de los locales que hay en el barrio. Alguno la conocerán. A ver si hay suerte. ¿Cómo va la trama de los ladrones de coches? ¿Hay avances? Sí, Díaz ha logrado hackear el email del ingeniero. Es el que suele vender los inhibidores. Pero borra sistemáticamente todos sus correos. Estamos esperando que tenga alguna actividad. Desde que lo hemos monitorizado, eh, no tenemos nada. ¿Ya habéis investigado la identidad del propietario de la cuenta? Sí, un tal José Antonio Prada. Pero supongo que es una identidad falsa, ¿no? Guevara y Alonso me acaban de llamar. Le han hecho una visita a domicilio y es un anciano que no ha tocado un ordenador en su vida. Lo típico. Entonces estamos a expensas de que el ingeniero contacte por mail. Sí, pero tarde o temprano asomará la patita. Eso espero. Bueno, cualquier cosa me informáis. ¿Alguna cosa más? Eh, no, pero dame cinco minutos y me paso para hacerte el reporte de jefatura. Estar en el despacho. Por favor, Salgado, déjame decírselo a mí. Quiero que se entere por mí y se lo debo. ¿Enterarse de qué? No me lo pongas más difícil, Salgado. Si te tengo que rogar, te ruego. Por favor, déjame que se lo diga yo. Es lo único que te pido. Vamos a dejar las cosas como están. ¿Quieres decir que no has contado nada de jefatura? ¿Crees que iba a aprovechar el viaje? ¿Tampoco me conoces? 
entonces, ¿qué vas a hacer con la información que tienes? ¿No me vas a delatar? De momento, guárdate esto. Ya hablaremos. Ahora tengo mucho lío. Miralles. ¿Has acabado? Sí. Había que purgarlo. Bueno, pues ahora revisa los grifos. La mayoría gotean. ¿Se refiere a todos los grifos? Hombre, claro. Si te parece, me refiero solo a la mitad. Eso me llevaría toda la jornada. Si quiere, empiezo por el que está aquí. Eh, oye, oye, oye. Conmigo no te hagas tú la mosquita muerta, ¿eh? Yo sé muy bien cómo son las personas como tú. Usted no me conoce de nada, jefe. A lo mejor no, pero desde que llegaste, vamos, tenemos aquí a la policía un día sí, otro también. Pero si yo no tuve nada que ver con eso, estaba buscando una tal Lilian, que yo no sé ni quién es. No será una de las esteticen que... Eso no es asunto tuyo. ¿Qué les has dicho antes de que yo llegara? Nada, nada. La verdad. Llevo una semana trabajando aquí que no he visto nada. Punto y final. A ver si se da cuenta que soy leal, jefe. ¿Sabes lo que aprendí en la cárcel? Pues la verdad no sé si quiero saberlo. Que el pez por su boca muere. Los chivatos no llegan a ningún lado. Vaya, hombre. Ahora va a resultar que tener a un expresidario en plantilla es todo un chollo. Para alguien como usted, sí. ¿Qué significa eso de para alguien como yo? ¿Qué pasó, jefe? ¿A usted le conviene tener a alguien que no se va a escandalizar con lo que ve? Tú no has visto nada. No, no, yo no he visto nada. Yo no sé nada, no he oído nada. A ver si se da cuenta que a mí no me importa lo que usted haga mientras a mí no me implique. ¿Qué haces? Mientras usted decide si despedirme o no, yo voy a seguir trabajando. Pues lo de ir solo al cine tiene sus ventajas, ¿eh? Por ejemplo, te puedes poner a gritar ahí sin ningún pudor. No, no me lo puedo creer. Una policía cortina como tú pegando grititos en el cine. <risa> Buenas. ¿Qué os pongo? Yo quiero un pincho y un refresco de cola. Yo un pincho también y agua natural, por favor. Pues nada, cuando quieras comprobarlo, vamos juntos al cine. En comisaría soy a la única a la que le gusta el cine de miedo. Pues eh, yo soy tu hombre. Lo único que a mí me gusta más es eh, verlas en casa, en el sofá, tranquilamente. Ah, no, 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 nada como la sala de cine, ¿eh? O sea, esa sensación de escalofrío colectivo es brutal. Bueno, perdona, ¿el mío me lo puedes calentar un poquito? Oye, ¿y, ¿y a ti qué tipo de cine de terror te gusta más? ¿El nórdico, el, el oriental, el español o...? De Hollywood tienes tu pinta, ¿eh? No, pues a mí lo que me echen, realmente, ¿eh? vamos. Lo único difícil es encontrar una película con un argumento original. Mm. Últimamente, vamos, ¿no? Mm. Gracias. Mm -hmm. ¡Ah! Joder, ¿pero cómo quema esto? ¿Tú no la querías caliente? Ahí tienes, a ver si te aclaras. ¿Qué, qué, qué pasa? Bueno, con un lo siento habría bastado, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Tú piensas que mi hermano y yo nos la vamos a pasar toda la vida arrastrándonos ante ti? Eso quieres, ¿verdad? Mira, yo no, no tengo ningún tipo de obligación en perdonar a tu hermano, que te quede claro. Él lo único que quiere es trabajar honradamente y tú le estás arruinando todo, Iván. ¿Qué, qué, qué estás diciendo? Nada, vámonos de allí. Yo no soy bien recibido. Sí, eso. Llévate a mi clientela. A ver si María también me despide a mí y entonces mi hermano y yo nos largamos del barrio. Que eso te encantaría, ¿no? Escucha, ¿qué? ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Nada, solo he ido al trabajo de Ángel para interesarme pues, cómo se está adaptando. ¿Cómo se te ocurre, tío? Eso es acoso. Bueno, solo quería prevenir a su jefe. Ya, pero me dijiste que le ibas a dejar en paz. Bueno, pues eh, creo que la gente tiene todo el derecho a saber eh, qué tipo de personas contrata y más si son expresidentes. Bueno, deja de justificarte, tío. Lo que has hecho es una cerdada. Bueno, pues, ¿Y que me has metido a la cara? No, no, lo siento, Lara. Pero es que es superior a mis fuerzas, ¿lo entiendes? Ya, pero ¿sabes qué? Que no te creo. Que pensaba seguir acosando a Ángel hasta pillarle en algo chungo. Y a mí me has dicho lo que quería oír y ya está. Pero, ¿Sabes lo que pasa? Que creo que no te estás dando cuenta que el único que está cometiendo un delito aquí eres tú. Metiendo las narices en sus cuentas bancarias, investigándolo sin ningún motivo. Bueno, vale, baja el tono que me vas a meter en un lío. No, aquí lo único que se está metiendo en un lío eres tú, tú solito. Y en el resto de comisarías tampoco tienen ninguna pista, ¿no? 
nada determinante. Ese tipo va ocho pasos por delante y sin dejar rastro. En jefatura estarán de los nervios. Por si fuera poco, dos policías muertos y un tercero herido, ahora hay que bregar con la prensa. Las órdenes son claras. No responder a los periodistas y poner en común cualquier línea de investigación, por peregrina que sea. Siempre hay algún capullo que intenta apuntarse el tacto. Lo sé, Salgado. Y por eso, ahora más que nunca, es importante que trabajemos en equipo. Por cierto, fue un detalle que le cediera a Samiralles el caso de las extorsiones. Muy bien jugado. Era lo normal. El caso lo empezó ella, así que... Ya, pero te lo podías haber apropiado y no lo has hecho. Estoy intentando limar las perezas. Pero todavía hay un mar de fondo, ¿no? ¿Por qué lo dices? Venga, Salgado. Todas las horas que he pasado en los despachos no han atrofiado mi olfato policial. Antes, en el despacho de Miralles, ocurría algo. Me equivoco. No te preocupes, Bremón. Miralles y yo nos entendemos cada vez mejor. Y si el caso de la extorsión le sirve como revulsivo, me alegro por ella. Aquí dentro es donde más necesitamos trabajar en equipo, Salgado. Si eso es todo, puedes volver a tu puesto. Bremón. Muñoz. Necesito hablar con usted, comisario. ¿Tú dirás? Pues tengo que informarle del comportamiento irregular de un compañero. Pero bueno, qué sorpresa, qué visita tan agradable. Pues aquí mi amigo creo que no opina lo mismo. No te preocupes, Abel. Estoy segura de que Quintero viene a cumplir con su parte del trato, ¿verdad? ¿Nos deja solos? Si me necesitas, estaré en la entrada, jefa. No sé de dónde habrá sacado el cromañón este, pero está claro que me la tiene jurada. Ya, no se fía de ti. Yo no sé por qué. Siéntate, Gracias. Pues espero que tanto tú como él empecéis a confiar en mí después de esto. Carlos Peinado. ¿Quién es? Trabaja en el puerto de Algeciras. Es uno de los jefes de aduanas. ¿Legal o ilegal? Bueno, eso depende de lo que le ofrezcas. Tiene vicios caros. ¿No suena mal? No, no suena nada mal. Es un muy buen contacto, créeme. Así que ya encontraste a Rulfo, entonces. Eva, ya te lo he dicho varias veces. Eso no es asunto tuyo. Yo creo que un poco sí. Fíjate. Porque, claro, tú sí sabes para qué quiero yo la Ruta del Sur, pero yo no tengo ni idea de para qué buscas tu hablado. Y así va a seguir siendo, créeme. ¿Y cómo sé yo que en cuanto le encuentres no me vas a delatar? Tendrás que confiar en mi palabra. Creo que te estoy demostrando que puedes hacerlo. Si quieres la Ruta del Sur al completo, ya sabes lo que tienes que hacer. Tendrás que ofrecerme la cabeza de Blado Khan en bandeja de plata. ¿Y si Rulfo no sabe dónde está? Bueno, pues en ese caso volveremos a la casilla de salida. Ya sabes cómo va el juego. Si yo no avanzo, tú tampoco. Pues en ese caso, espero que avances. Y rapidito. Así ganamos los dos. Yo también lo espero, la verdad. No deberías hacer esperar mucho tiempo a ese tipo. He estado hablando con él hace un rato. Le he hablado de ti y está esperando tu llamada. ¿Qué quería? Carlos Peinado. Primer contacto de la Ruta del Sur. Entonces ya encontrar a Rulfo, ¿no? Lo digo yo. Pero vamos, este no suelta prenda. Tengo luego el más reserva. No bajes la guardia con este. No me fío de él. No te preocupes. ¿eh? Ahora mismo vamos a comprobar si miente. Me ha llamado, comisario. Cierra la puerta y siéntate, anda. 
novedades en el caso del ingeniero? No te he llamado por ningún caso. Siéntate. ¿Me puedes explicar qué haces acosando a Ángel Moreno? Una cosa es una palabra muy gorda para lo que yo he hecho, ¿eh, comisario? Eso es exactamente lo que has hecho. Te has presentado en el puesto de trabajo de un ciudadano que no hay ninguna investigación sobre él para cuestionar su honorabilidad. ¿O es que me lo vas a negar? Bueno, lo único que intentaba era asegurarme de que no estuviera tramando nada. Todos dicen que se han arrepentido, pero el índice de reincidentes entre los expresiarios, usted sabe que es muy alto. Conozco perfectamente los porcentajes de incidencia. Y también conozco la ley. No puedes investigar a un ciudadano libre por motivos personales. Ese tío me jodió la vida, comisario. Lo sé, he leído tu expediente, pero también me he leído la ficha. Y ese tipo, como tú dices, ya ha cumplido su condena. Puedo deducir que no te parece bien, pero ¿sabes una cosa? Que lo que tú pienses es lo de menos, porque esta decisión la toma un juez. ¿Lo has entendido? Y que sepas que si por mí fuera, te enviaba casi una semana suspendido de empleo y sueldo. Y no lo va a hacer. Como me entere que vuelves a acercarte a Ángel Moreno, o me llegue alguna queja de tu comportamiento, voy a tomar medidas muy drásticas. ¿Lo has entendido? Sí, mi caso, sí. Pues desaparece de mi vista, anda. Creo que tenemos una conversación pendiente. No lo sé. Si quieres que te diga la verdad, me tienes muy despistada. No sé a qué atenerme contigo. A ver si lo aclaramos de una vez. Esta mañana estaba convencida de que me ibas a denunciar ante jefatura. Y hace un rato ni siquiera se lo has dicho a Bremón. ¿Por qué? Porque entiendo perfectamente lo que estás haciendo. Es más, yo en tu lugar haría lo mismo. ¿Qué tal? ¿Quiere algo de tomar? Eh, tome otra. Normalmente no tomo infusiones, pero hoy me apetece. Bueno, está bien hacer cambios para romper con la rutina. Ahora mismo. ¿De qué va esto, Salgado? ¿Qué es? ¿Un truco para que yo baje la guardia? ¿Me estás haciendo un envolvente o algo así? ¿Hasta cuándo vas a seguir desconfiando de mí? No es fácil olvidarme de lo que escribiste en tu informe sobre mí. Insisto, mis conclusiones fueron estrictamente profesionales. Que escuecen, lo lamento. Que han repercutido en el escalafón. Nunca pretendí ocupar tu lugar, nunca. Y sin embargo, lo estás ocupando. Y ahora tienes la ocasión de rematarme. Si trasciende que estoy investigando por mi cuenta Vlado Khan, me destituyen de inmediato. ¿Por qué no aprovechas? Porque no tengo nada en tu contra. Y sería una gran pérdida para esta comisaría que te apartaran del servicio. A ver... Una infusión. Gracias. ¿Sabes? Me cuesta creer que tú fueras a actuar de la misma manera en mi lugar. Yo viví una situación muy similar a la tuya. ¿Recuerdas que te mencioné que había perdido un compañero? Sí. ¿Y puedo preguntarte qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Ignacio Costa. Supernacho. Un tío extraordinario. Y muy buen policía, puro instinto. Era de mi promoción. ¿Ya entonces eres amigos? Uña y carne. Se lo cargó un atracador al que llevábamos meses persiguiendo. 
era un auténtico sádico. Sabíamos cómo jugaba con los rehenes en sus asaltos. Había matado a dos. ¿Y entonces le tocó a tu compañero? Lo torturó. Estuvo tres largos días a merced de esa mala bestia. Quería sonsacarle cuanto habíamos averiguado para poder escapar. Y supongo que Nacho habló al final. Por eso nos costó tanto atraparlo. Bueno, nadie está preparado para la tortura. Yo mismo descubrí el cadáver en un almacén abandonado. Y lo hice saltándome todos los protocolos. Y lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Lo siento. ¿Y conseguisteis atraparlo? Me costó tres meses. Era la única razón para levantarme cada día. Fueron los tres meses más largos de mi vida. Entonces, ¿entiendes de verdad que mi único objetivo sea atrapar a Vlado Khan por encima de cualquier cosa? Yo también hubiera perseguido a ese mal nacido a toda costa, aunque me lo hubieran prohibido. Y conociendo tu relación con Alicia, lo raro es que no lo hubieras hecho. Vaya. Pues esto sí que no me lo esperaba. No me podía imaginar que detrás de ese estricto policía, detrás de esa férrea disciplina... ¿Tuviera algo de corazón? Sí, algo así. ¿Y ahora qué? Yo solo quiero que dejes de verme como el enviado de jefatura. Ahora estamos en el mismo equipo. Y... puedo ayudarte si me dejas. ¿A buscar a Blaucan? La investigación irá más rápido. Puedo hacerte de frontón, ayudarte a atar cabos. Si quieres, piénsatelo. A lo mejor prefieres continuar sola. No, 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 sí. De hecho, me vendría bien una mirada más objetiva. Sí, claro. ¿Y cuándo quieres que empecemos? Por mí, ahora mismo. Pero tiene que ser fuera de comisaría. Esto no puede entorpecer nuestro trabajo. No, claro, por supuesto. Uh, pues no sé si quieres que empecemos ahora mismo, se me ocurre que vayamos a mi casa. Hasta mañana no llega Antonio y allí no nos va a molestar nadie. ¿A qué estamos esperando? La fama de oro que tiene Elías y la paciencia que le está echando con la prensa. No sabes qué pesado. Mm. Es que lo del asesino de policías es algo muy jugoso. No, no van a dejarlo pasar, a menos que aparezca una noticia más interesante. ¿Más que la de un asesino de policías? No. ¿Quieres un yogur? Venga. Tío, qué ascazo, ¿qué es esto? Mm. Uh. Pues por la pinta llevará muerto más de una semana, pero si quieres lo llevamos al anatómico. No tiene ninguna gracia, ¿eh? No, déjalo ahí, que ahora lo tiro yo. No, es que, a ver, mira que os lo tengo dicho, utilizar tuppers, porque todo esto contamina el frigorífico y se echa todo a perder. Bueno, ¿verdad? pues tranquila, ahora te lo frego. No, no, es que encima lo voy a fregar yo, ¿no? Oye, que tampoco es mío, ¿eh? ¿Y, y, a ver, ¿y por qué no me lo dijiste, tía? Porque no soy una chivata. Pues que el problema no es ser una chivata, es cagarla. ¿Seguimos hablando del plato o se te está yendo la pinza? Eh, vale. Y cuenta hasta tres antes de montarle el pollo a Paula. ¿eh? No, no, si ahora vendrá con que se ha olvidado las llaves o las ha perdido. Eh, Oye, shh, qué sé. Hombre, compañero, ¿qué haces aquí? Me voy a hablar con Lara. Eh, bueno, pues pasa, ahí la tienes. Empieza tú, ¿no? Ya, ya que has venido. 
Menuda puñalada. No, no me esperaba algo así de ti, ¿eh? ¿Perdón? Pues es la bronca que me ha caído. Que casi me suspenden de empleo y sueldo una semana. Una semana. Yo que pensaba que venías aquí a disculparte. Ah, sí. Y a darte una medalla, ¿no? ¿Eh? Por venderme al comisario. Mira, tío, si Bremón se llega a enterar de todo lo que has hecho infringiendo la ley para meterte las cuentas bancarias de ese chaval, te habría caído un buen puro. Bueno, pues habérselo contado todo. Pues está chivarte, ¿qué más da? Pues ¿no? sí, es que, es que eso es lo que te merecías. Y encima no te das cuenta que lo hice por tu bien. Venga ya, venga ya. A ver, Iván, si seguías acosando a Ángel, la cosa iba a acabar muy mal. ¿Y a ti quién te manda a meterte en mi vida? ¿Quién? Pues no me manda nadie, pero es que pensaba que empezábamos a ser amigos. Tú no debiste ser muy popular en el colegio, ¿verdad? ¿Eh? Que los amigos se cubren, no se delatan. Nada. Ah, bueno, pues nada, si sabes tanto sobre la amistad, ilústrame. ¿A los amigos se les miente aquí? ¿A la cara? Porque es exactamente lo que hiciste conmigo. Ya no me compares, ¿eh? Eres un fraude como compañera. De... ¡Vete de aquí! Vete. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. ¿Qué es mucho? Mucha vía muerta, diría yo. Sabemos que Vladocán no se ha puesto en contacto con sus antiguos socios de Nantes. Tampoco con su exmujer ni con Nicolai el búlgaro. ¿Y este tal Michel Cuillard de Ginebra era el que manejaba el dinero de Can? Este tipo, años antes de que Vladocán entrara por última vez en, en prisión, era su testaferro. He pedido información para ver si había movimientos en sus cuentas últimamente y ya sabes cómo son los bancos suizos. Olvídalo. Será otra vía muerta. Lo que está claro es que Vlado Khan no ha recurrido a ninguno de sus contactos del pasado. Sabe que se la juega. Cualquiera que esté relacionado con él en un fichero policial por cualquier cosa está quemado. Vamos a separar el grano de la paja. Toda esta información solamente nos sirve para confundirnos. A día de hoy, la única certeza que tenemos es que se ha visto hace un mes a Khan en Túnez. ¿Podría ser otra pista falsa? Difícilmente. Difícilmente porque a la Europol le llegó la información por dos vías, por el Mossad y por los servicios secretos del país. Vale, sabemos entonces que Khan estaba en Túnez hace un mes. ¿Cómo pudo llegar desde Francia sin que lo detectaran? Se me ocurren dos posibilidades que entrara con una identidad falsa que nosotros no tenemos controlada... Ya, pero el falsificador, ¿cómo era? Gonzalo Rincón admitió haberle proporcionado hasta cinco pasaportes. Le quedaban cuatro cartas por jugar. Y ahí llegaríamos a la segunda posibilidad. Y es que Vlado Khan nunca haya estado en Francia. Fíjate, cuando se registró en el albergue de Bellur con el, la identidad de Belkan Gabor, lo hizo por internet. En realidad, nadie le vio allí. Porque nunca estuvo allí. Ha vuelto a jugar con nosotros otra vez. Anticipó que llegaríamos al falsificador. Por eso no ha estado utilizando ninguna de las otras identidades. Cuidó escrupulosamente todos los detalles de su ida. Por eso dejó la furgoneta en la A1, para hacernos creer que iba en dirección a Francia mientras estaba huyendo justo en dirección contraria, hacia el sur. Hay que reconocer que este tipo es muy inteligente. Y muy retorcido. ¿Alguna idea de quién puede llevarnos hasta él? Toda la red que había montado en España cayó, pero nadie dio ni media pista. Ninguno de los que tenemos detenidos, todos le tienen mucho miedo. Pero ¿sabes qué? Hay uno al que no pudimos detener. El matón que mandó a Requena para vigilar a los padres de Miguel Flores. ¿Dónde está? Aquí está su retorno de robot. Según el sargento Gancedo de la Guardia Civil, le perdió la pista cuando nosotros detuvimos a Vladocan. Podría haber salido del país antes incluso del asalto a comisaría. Sí, pero tenemos que intentar encontrarlo. Este tipo puede saber algo. Maldita sea, maldita sea. Hemos perdido un tiempo precioso. A estas alturas, Vlado Khan podría estar en cualquier parte del mundo. Este donde esté será un lugar en donde pueda montar de nuevo su negocio. Explotando a mujeres y cargándose a todo aquel que le estorbe. 
¡Ay, oh, Dios! ¿Y pensar que lo tuvimos detenido? Lo vamos a cazar otra vez. Juntos. Buenas noches, Antonio. ¿Qué formal? Ah, disculpa, es que estoy trabajando y tengo la cabeza en otra parte. Aprovecha. Ahora que puedes, porque mañana, olvídate. Olvídate de estar trabajando a estas horas. Sí, 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 no te preocupes. Oye, ¿todo bien? Todo bien, sí, ya te contaré, sí. Eh, bueno, tengo muchas ganas de verte. Bueno, y de ver la casa, cómo ha quedado pintada. Ha quedado muy bonito. Oye, te tengo que dejar porque si no, no termino nunca de trabajar, ¿eh? Venga, termina con eso ya. Si no puedes dormir ocho horas, por lo menos siete, ¿vale? Venga, sí, no te preocupes. Hasta luego. Se ha hecho muy tarde. Lo dejamos por hoy. Algo hemos avanzado. Claudia. Salgado. Descansa. <risa>